ঈদের ছুটি কাটিয়ে রাজধানীতে ফিরছে কর্মজীবী মানুষ আজ থেকেই খুলছে অফিস আদালত রোহিঙ্গা তহবিলে ক্রমাগত কমছে সহায়তা বাড়ছে অনিশ্চয়তা দাতা সংস্থাকে ব্যয় কাটছাটের পরামর্শ সরকারের স্বাগত ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি রাকিব আহমেদ এবং আমি জান্নাতুল ফেরদুস রুবা এতক্ষণ শিরোনাম জানাচ্ছিলাম এবার বিস্তারিত ঈদের ছুটি শেষে আজ থেকে খুলছে অফিস আদালত ব্যাংক বিমা সহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান তবে ছুটি কাটিয়ে এখনো ঢাকায় ফিরছে মানুষ কমলাপুর রেল স্টেশনে ঢাকায় ফেরা ট্রেনগুলোতে তুলনামূলক যাত্রীচাপ দেখা গেছে বেশি বিভিন্ন জেলা থেকে আসা বাসগুলোকে ভোর থেকে যাত্রী নামাতে দেখা গেছে রাজধানীতে যানজট না থাকায় নির্ধারিত সময়ে ঢাকায় ফিরছে বাসগুলো এছাড়া ভোর থেকে বেশ কয়েকটি লঞ্চেও যাত্রী নামিয়েছে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে প্রিয়জনদের ছেড়ে আসতে ইচ্ছে করে না এরপরেও হচ্ছে আমাদের নারীর টানে গ্রামে যেতে হয় তো আমি খুব এনজয়েবল ছিল জার্নি করেছি আবার ব্যাক করেছি যাওয়ার সময় সেরকম কোনো ভোগান্তির শিকার হয়নি আবার আসার সময় খুব সুন্দরভাবে ব্যাক করেছি অফিস লাইফ সো মানে কন্টিনিউ করতে হবে নর্মাল লাইফটা সো এখন উই হ্যাড এ গুড টাইম হোম টাউনের প্যারেন্টসের সাথে এখন ব্যাক করছি নর্মাল জীবনে ব্যস্ততার জীবন বাড়ি ভালো মতো ঈদ কাটাই আসছি বাবা মামার সাথে আজকে আমাদের অফিস খোলা তাই আজকে আমরা জয়েন করব ভাড়া ঈদ যেহেতু কিছু টাকা বাড়তি নেবে তবে এটা খুবই অল্প পরিমাণ ছিল তবে আমাদের যাত্রা পথে খুবই ভালোভাবে আনন্দময় ছিল ঈদের ছুটি শেষে রাজধানী ফিরছেন মানুষ এছাড়া ঢাকামুখী যানবাহনের সংখ্যা এ নিয়ে আরও জানাতে সিরাজগঞ্জ বরিশাল থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মীরা শুরুতেই সিরাজগঞ্জ থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী দিলীপ কুমার গৌড় দিলীপ ঈদের ছুটি শেষে এখন রাজধানীতে মানুষ ফিরতে শুরু করেছে সেক্ষেত্রে মহাসড়কগুলোতে যানবাহনের চাপ কেমন দেখছেন যাত্রীদের চাপ কেমন আছে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি সিয়াজগঞ্জের বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম সংযোগ সড়কের পদ্মার মোড় এলাকায় আমি যদি আপনাকে এখন মহাসড়কের দিক থেকে দেখাই তো মহাসড়কে কিন্তু উত্তরবঙ্গ থেকে যে ঢাকাগামী যে লেনটি আছে সেই লেনে কিন্তু এখন পরিবহনের সংখ্যা নেই বললেই চলে ব্যক্তিগত পরিবহন প্রাইভেট কার এবং মোটর সাইকেলে আমরা দেখছি যে উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকাগামী লেনে সেটি চলাচল করছে এবং এখনও কিন্তু আসলে উত্তরবঙ্গ থেকে বিভিন্ন জেলা থেকে যে বাসগুলো ছেড়ে আসছে অর্থাৎ সকালবেলা থেকে সেই বাসগুলো কিন্তু এখনও সিয়াজগঞ্জে যে মহাসড়ক সেই মহাসড়কে আসেনি যে কারণে কিন্তু আসলে উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকাগামী যে লেনটি আছে সেই লেনটি কিন্তু একদমই ফাঁকা রয়েছে এবং আমরা দেখেছি সিয়াজগঞ্জের পর্দার মোড়ে যেখানে আসলে সিয়াজগঞ্জ থেকে যারা ঢাকা যাবে সেখানে অসংখ্য যাত্রী দাঁড়িয়ে আছে যেহেতু বাস নেই তারা কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে এবং সিয়াজগঞ্জ থেকে যে বাসগুলো ঢাকার দিকে যায় সেই ঢাক বাসগুলো কিন্তু পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে যদিও ঈদের দীর্ঘদিন ছুটি ছিল আজকে থেকে সকল কর্মস্থল যোগদান করবে কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে আমরা দেখছি বিচ্ছিন্নভাবে কিন্তু মানুষ তারা ঢাকার দিকে যাচ্ছে যে কারণে আজকে যে শিয়াজগঞ্জ থেকে এই মহাসড়ক থেকে যে ঢাকাগামী লেনে যে পরিবহনের চাপ সেই চাপ কিন্তু কেমন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না এবং আমরা দেখছি ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গ গামী লেনে কিন্তু পরিবহনের চাপ রয়েছে কারণ হচ্ছে এই ঢাকা থেকে বাসগুলো এসে কিন্তু তারা সেই যাত্রীগুলো নিয়ে আবার ঢাকার দিকে যাবে স্বাভাবিক দিনে এই সড়কে পনেরো থেকে বিশ হাজার পরিবহন চলাচল করে কিন্তু ঈদে যে যাত্রী আসে সে সময় কিন্তু এই সড়কে আসলে যানবাহনের সংখ্যা বেড়ে যায় যা আসলে এই রুটে পরিবহনের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ তখন কিন্তু আমরা দেখি যে আসলে ঢাকা থেকে বিভিন্ন পরিবহন আসে এবং তারা আসলে যাত্রীদেরকে নিয়ে যায় তবে সিয়াজগঞ্জের যে মহাসড়ক সেই মহাসড়ক কিন্তু এখন পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকা গ্রামী জেলেন সে লেনে কিন্তু কোনো যানজট বা বাড়তির চাপ এখন পর্যন্ত লক্ষ্য করা যাচ্ছে না দিলীপ আপনি আমাদের সাথেই থাকুন এবার বরিশাল থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আলামিন আলামিন এবারে ঈদযাত্রা অনেকটাই স্বস্তির ছিল ফিরতি ঈদযাত্রায় মহাসড়কের অবস্থা কেমন দেখছেন জি বরিশালের যেটি অবস্থা হয়েছে যে আসলে বরিশালের কিন্তু পদ্মা সেতু হওয়ার পরে মহাসড়ক বলেন বা নৌপথ বলেন সেখানে কিন্তু মানুষের চাপ কমেছে এবং যাত্রীরা কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যে ঢাকা ফিরতে পারছেন এবং স্বাচ্ছন্দ্যে ঢাকা থেকে আবার বরিশালে আসতে পারছেন এছাড়া যেটি হচ্ছে যে বরিশালের যে নৌপল্টন যেটি রয়েছে বরিশাল নদী বন্দর সেখানে কিন্তু গতকালকেও চোদ্দটি লঞ্চ বরিশাল থেকে ছেড়ে গেছে আজকে আমি এখানে রয়েছি নদী বন্দরে সেখানে কিন্তু দুটি লঞ্চ এখন বরিশালের নদী বন্দরে নোঙ্গর করা রয়েছে এবং যে চোদ্দটি লঞ্চ ইতিমধ্যে ঢাকা 
চলে গেছে সেই লঞ্চের মধ্যে কিন্তু আবার দশটি লঞ্চ ফিরে আসার কথা রয়েছে যে সেখানে যদি যাত্রী নাও থাকে সেই যাত্রী তারা না নিয়েই আসলে বরিশালের উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসবে এবং যেটি বলা হচ্ছে এখানে নৌ লঞ্চের যে কর্তৃপক্ষ রয়েছে তারা যেটি বলছেন যে আগের চেয়ে যে আগে যে চাপ ছিল সেই চাপ কিন্তু এখন আর নেই যার কারণে কিন্তু লঞ্চের সংখ্যা কমেছে এবং গতকালকে আমরা পল্টনের সন্ধ্যায় দেখেছিলাম যে পল্টনে আসলে মানুষের উপচে পড়া ভিড় ছিল সেক্ষেত্রে কিন্তু বলা হচ্ছে যে আসলে মালিক পক্ষ বলছে এখনো তাদের সেই যে কাঙ্ক্ষিত যে যাত্রী সেই যাত্রী তারা পাচ্ছেন না সেক্ষেত্রে তারা বলছেন যে পদ্মা সেতু হওয়ার পরে কিন্তু বাসের সংখ্যা বেড়েছে মহাসড়কে কিন্তু আসলে বাস চলাচল বেড়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু আসলে তাদের যাত্রী কমে কমে গেছে এবং তারা যেটি বলছেন যে আসলে আগে যেভাবে তাদের যে যৌলস ছিল সেই যৌলস তারা হারিয়ে ফেলেছেন সেক্ষেত্রে যেটি বলা হচ্ছে যে বরিশাল নদী বন্দর থেকে আজকেও হয়তো বা বারো থেকে চোদ্দটি লঞ্চ ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে এবং আমরা যদি একটু জানিয়ে রাখি যে আসলে একটি লঞ্চে কিন্তু প্রায় একশো আশি থেকে দুইশো বিশ দুইশো তিরিশটি পর্যন্ত কেবিন রয়েছে যে যেখানে কিন্তু লঞ্চের যে কেবিন সংকট সেই সংকটে কিন্তু এখনো রয়ে গেছে আমরা গতকালকেও দেখেছিলাম বেশ কয়েকটি কাউন্টারে আমরা গিয়েছিলাম এবং সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যে আসলে মানুষ যাচ্ছেন কিন্তু তারা কিন্তু আসলে কেবিন পাচ্ছেন না সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু বারবারই একটি অভিযোগ করে যাচ্ছেন যে লঞ্চের যতই সংখ্যার কথা বলুন না কেন যাত্রী চাপ কম থাকার কথা বলুন না কেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে লঞ্চের কেবিন পাওয়া যাচ্ছে না সেটি নিয়ে কিন্তু যাত্রীর অভিযোগ করেছেন তবে বাসে কিন্তু অহরহ টিকিট পাওয়া যাচ্ছে এবং অহরহ বাস পাওয়া যাচ্ছে যার কারণে কিন্তু যাত্রীদের সমস্যা হচ্ছে না তো এই ছিল আমাদের কাছে আমার কাছে বরিশাল থেকে সিরাজগঞ্জ বরিশাল থেকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা রোহিঙ্গা সহায়তার তহবিল ঘাটতিতে উদ্বেগ বাড়ছে 2019 সালে চাহিদার বিপরীতে অর্থ মিলেছিল 75 শতাংশ তবে গত 5 বছরে তা কমে দাঁড়িয়েছে 50 শতাংশে এতে উদ্বিগ্ন বিশেষজ্ঞরা পরিস্থিতি সামাল দিতে দাতা সংস্থাগুলোকে ব্যবস্থাপনা ব্যয়ে কাটছাঁটের পরামর্শ দিচ্ছে সরকার ক্যাম্পে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে বিশ্ববাসীর কাছে পঁচাশি কোটি ২৪ লাখ ডলারের চাহিদা দিয়েছে বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ এই অঙ্ক গত বছরের চেয়ে কম হলেও বিশ্বজুড়েই মানবিক সংকট থাকায় কত পাওয়া যাবে তা নিয়ে রয়েছে শঙ্কা দু হাজার উনিশ সালে পঁচাত্তর বিশে উনষাট একুশে তেয়াত্তর বাইশে উনসত্তর এবং সর্বশেষ দু সালে চাহিদার বিপরীতে সর্বনিম্ন পঞ্চাশ শতাংশ অর্থ পাওয়া গেছে রোহিঙ্গাদের জন্য তহবিল ঘাটতির এ ধারা চলমান থাকলে আশ্রয় শিবিরে নতুন সংকট দেখা দিতে পারে বলে শঙ্কিত বিশেষজ্ঞরা অপুষ্টির সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে এবং কিছু কিছু সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ বলছে যে ধরা যাক আঠারো উনিশে যেটি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনা গেছিল অপুষ্টির বিগত এক দেড় বছরে সেটা আস্তে আস্তে আবার বাড়ছে তো সেটি একটি শঙ্কার জায়গা অবশ্যই এবং বিশেষ করে জনসংখ্যা যেহেতু বাড়ছে ক্যাম্পে কারণ দিনের শেষে যদি এই অপুষ্টিটা থেকে যায় দেখা যাবে একটা হচ্ছে যে শিশু মৃত্যুর হার বাড়তে পারে চলমান পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা সংকটের ওপর বিশ্বের মনোযোগ ধরে রাখাটাই চ্যালেঞ্জ মনে করছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই অবস্থায় দাতা সংস্থাগুলোকে ব্যবস্থাপনা ব্যয়ে কাঁচ ছাটের পরামর্শ দিচ্ছে সরকার যেহেতু রিসোর্স কনস্টেন্ট আছে তো আমরাও তাদেরকে বলি যে তোমরা ডুপ্লিকেশন বা ওভারল্যাপ বা অন্যান্য যে কিভাবে করলে পরে খরচটা একটু কমানো যায় কেন জাতিসংঘের যে বিভিন্ন ইয়েগুলো আছে ওদের ওভারহেড কস্ট একটা বড় কস্ট আমরা সবাই জানি সেটা তো সুতরাং এগুলো যদি লোকাল ইয়েদের মাধ্যমে করা হয় তাহলে হয়তো অপারেশনাল কস্টটা কমায় আনা সম্ভব আমার মনে হয় তো এগুলো করে হয়তো ম্যানেজ করতে হবে এখন পরিস্থিতি মোকাবেলায় রোহিঙ্গাদের সামাজিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্তের পরামর্শ দিচ্ছে জাতিসংঘ তবে সরকারের দাবি এ ধরনের পদক্ষেপ প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে তুলবে বাংলাদেশি জাহাজ এম ভি আবদুল্লাহকে ছেড়ে দেওয়ার পর তীরে যাওয়ার সময় সোমালিয়ার আট জলদস্যুকে আটক করেছে দেশটির পুলিশ জাহাজটিকে স্পেন ও ইতালির নৌবাহিনীর দুটি জাহাজ পাহারা দিয়ে আবুধাবির একটি বন্দরে নিয়ে যাচ্ছে এদিকে রয়টার্স বলছে প্রায় পঞ্চান্ন কোটি টাকা দিয়ে মুক্ত হয়েছে এম ভি আবদুল্লাহ যদিও এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন সরকার ও কে এস আর এম গ্রুপের মধ্যস্থতায় মিলেছে মুক্তি গেল বারো মার্চ ভারত মহাসাগরে সোমালিয়ার জলদস্যুদের কবলে পড়ে বাংলাদেশি জাহাজ এম ভি আবদুল্লাহ দফায় দফায় চলে যোগাযোগের চেষ্টা অবশেষে রোববার বাংলাদেশ সময় রাত আড়াইটার দিকে মুক্তি মেলে নাবিকদের আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে পঞ্চাশ লাখ ডলার বা প্রায় পঞ্চান্ন কোটি টাকা মুক্তিপণ দেওয়ার পর ছাড়া পেয়েছে এম ভি আবদুল্লাহ জাহাজ ও তেইশ নাবিক 
তবে মুক্তিপণ দেওয়ার কোনো তথ্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে নেই বলে জানিয়েছেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী রাজধানীর মিন্টু রোডের বাসভবনে এই কথা জানান তিনি এই ধরনের মানে তথ্য আমাদের কাছে নাই যে টাকা দিয়ে তাদেরকে ছাড়িয়ে আনা হয়েছে অনেকেই ছবি টবি দেখাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের এখন এই ছবিগুলোরও কোনো সত্যতা নাই কারণ এই ছবিগুলোর কোনো সত্যতা নেই কারণ ছবি কোথা থেকে আসছে কিভাবে আসতেছে আমরা জানি না এদিকে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় এক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান সরকার ও মালিক পক্ষের সহায়তায় জলদস্যুদের কবল থেকে এমভি আব্দুল্লাহকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে জাহাজে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলে এমন ঘটনা ঘটত না বলেও জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরকার এই ক্ষেত্রে কাজ করেছে কেএসআরএম গ্রুপকে আমি ধন্যবাদ জানাই তারা এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত অ্যাক্টিভ ছিল এবং তৎপর ছিল এবং সবশেষে নাবিকরা মুক্তি লাভ করেছে আর্মড গার্ড ভাড়া করে নিয়ে গেলে পরে হয়তো এটি ঘটতো না কারণ যারা জলদস্যু তারাও খবর রাখে কোন জাহাজের মধ্যে আর্মড গার্ড আছে কোন জাহাজের মধ্যে আর্মড গার্ড নাই এ ঘটনায় আর জলদস্যুকে সোমালিয়ার পুলিশ আটক করেছে বলে জানিয়েছে দেশটির সংবাদ মাধ্যম তবে তাদের কাছ থেকে কোনো অর্থ উদ্ধারের বিষয়ে কিছু জানা যায়নি নাহিদ কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা জিম্মি দশা থেকে মুক্তি পেয়ে জাহাজ মালিক ও সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন এম ভি আবদুল্লাহর প্রথম ক্যাপ্টেন আব্দুর রশিদ মোবাইল ফোনে তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনকে জানান শনিবার রাত তিনটার দিকে মুক্ত হওয়ার পর স্পেন ও ইতালির দুটি জাহাজ পাহারা দিয়ে তাদের আবুধাবির বন্দরে পৌঁছে দিচ্ছে উচ্চবিত্তদের নয় বরং মধ্যবিত্ত ও চাকরিজীবীদের উপর করের বোঝা বাড়বে আইএমএফ এর প্রস্তাবে অর্থনীতিবিদদের মতে মূল্যস্ফীতি ও ক্রয় ক্ষমতার বিচারে আইএমএফ প্রস্তাবিত করমুক্ত আয়ের সীমা বাস্তবসম্মত নয় ব্যক্তি আয়করের সর্বোচ্চ হারও বাড়ানোর পক্ষে অর্থনীতিবিদরা চলতি অর্থ বছরে করমুক্ত আয়ের সীমা পুরুষদের জন্য সাড়ে তিন লাখ টাকা নারী ও প্রবীণদের জন্য চার লাখ চাকরিজীবীদের বাড়ি ভাড়া যাতায়াত ও চিকিৎসা ভাতা বাবদ পাওয়া সাড়ে চার লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত সঞ্চয়পত্র সহ এনবিআর নির্ধারিত নানা খাতে বিনিয়োগে মোট আয়ের দশমিক শূন্য তিন শতাংশ পর্যন্ত কর রেয়াত মেলে আইএমএফ জানিয়েছে এভাবে আয়করের হিসাব করা যুক্তিসঙ্গত নয় নানা রকম ছাড় ও রেয়াতের কারণে কর্মকর্তাদের ক্ষমতা বাড়ে কর ফাঁকির সুযোগ তৈরি হয় কর্মুক্ত আয়ের সীমা পাঁচ লাখ টাকা নির্ধারণ করে সব ধরনের রেয়াত ও অব্যাহতি বাতিল করতে এনবিআরকে পরামর্শ দিয়েছে সংস্থাটি গবেষণা সংস্থা সিপিডি বলছে অব্যাহতি ও রেয়াত বাতিল করলে কর্মুক্ত আয়ের সীমা আরও বাড়াতে হবে না হলে চাপে পড়বেন কম আয়ের মানুষ যদিও আইএমএফ এর সাবেক এই কর্মকর্তার মত ভিন্ন অলরেডি সাড়ে তিনি কিন্তু বেশি আমরা সেটাকে পাঁচে নিয়ে যাচ্ছি তারপরে কমপ্লেন করার কিছু নাই সরকারকে তো পয়সা তো কিছু দিতে হবে সবাই যদি এক্সাম ক্যাটাগরিতে থেকে যায় সবাই যদি বেতন ট্যাক্সের বাইরে থেকে যায় তাহলে করদাতা কী হবে যারা স্বল্প আয়ের আছেন এবং ওই দেড় লাখ টাকা বাড়লেও তাদের উপরে ট্যাক্সের চাপটা বাড়বে যদি অন্যগুলোকে নেওয়া হয় একটা হিসাব করে আমরা কিন্তু তখন তাহলে ট্যাক্স ফ্রি যে ট্যাক্স এক্সেমটেড যে ইনকামটা আছে সেটাকে আর একটু আমরা বাড়াতে পারি বর্তমানে করমুক্ত আয় সীমার পর এক লাখ টাকায় কর পাঁচ শতাংশ পরের তিন লাখে কর দশ শতাংশ আইএমএফ এর প্রস্তাব করমুক্ত সীমার পর তিন লাখ টাকা পর্যন্ত কর হবে দশ শতাংশ অর্থাৎ পাঁচ শতাংশের স্তর থাকবে না যদিও ধনীদের আয়ে অর্থাৎ সর্বোচ্চ কর হার বাড়ানোর প্রস্তাব করেনি আইএমএফ যা বর্তমানে পঁচিশ শতাংশ বন্টনের ন্যায্যতাও নিশ্চিত করতে চাই তাহলে তো আমাদেরকে যারা নাকি বেশি আয়ের মানুষ তাদেরকে আমাদের এই ট্যাক্সের আওতায় নিয়ে আসতে হবে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন আইএমএফ এর এসব প্রস্তাব ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছে এনবিআর রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ 
ঢাকা সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে সম্মিলিতভাবে রুখে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের নেতারা এদিকে সরকারি বিধি নিষেধের প্রতিবাদে সন্ধ্যা ছয়টার পর বৈশাখের অনুষ্ঠান শুরু করে উদিচি অন্য অনেক আয়োজন রাতভর চলতে পারলেও পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানে সময় বেঁধে দেয়া দুরভিসন্ধিমূলক বলে মনে করছে সংগঠনটি পয়লা বৈশাখে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোর রোববার বিকেলে সিলেট অঞ্চলের বিয়ের বিশেষ গান ধামাইর সহ নাচ আবৃত্তি সম্মিলিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন বরেণ্য শিল্পীরা আয়োজকরা জানান ঢাকায় বেড়ে ওঠা তরুণ প্রজন্মকে বাঙালি সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করাতেই এমন আয়োজন সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান তাদের যারা গ্রামে যায়নি গ্রামীণ এই যে সংস্কৃতি সেটা দেখেনি আজকে আমরা তাদের কাছেও এই সংস্কৃতিটাকে তুলে ধরতে চাই এই সাম্প্রদায়িক শক্তি বা বাঙালি সংস্কৃতি বিরোধী শক্তির যে হুঙ্কার সে হুঙ্কারটাকে সংস্কৃতি কর্মীরা জয় করতে চায় সরকারি নিষেধ থাকলেও সন্ধ্যা ছয়টায় প্রতিবাদী গানের মাধ্যমে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান শুরু করে উদিচি শাহবাগে অনুষ্ঠানে বক্তারা প্রশ্ন তোলেন ধর্মীয় সহ নানা অনুষ্ঠান চলতে পারলে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান কেন বাধা দেয়া হচ্ছে আমরা আজকে এখানে দাঁড়িয়েছি আমাদের গানের মধ্য দিয়ে আমাদের নাটিকার মধ্য দিয়ে আমাদের আবৃত্তির মধ্য দিয়ে আমরা প্রতীকীভাবে এই যে পয়লা বৈশাখকে ছোট করার যে ষড়যন্ত্র এটাকে নস্যাৎ করার যে ষড়যন্ত্র তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য সমগ্র দেশবাসীকে রুখে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানাতে চাই দুর্গাপূজা ও ওয়াজ মাহফিলের মতো অনুষ্ঠান রাতভর চললেও পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান বাধা দেয়া দুরভিসন্ধিমূলক বলে মনে করেন শিল্পীরা আরাফাতুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বাংলা নববর্ষে উৎসবে মেতেছিল সারা দেশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ধানমন্ডির রবীন্দ্র সরোবর হাতির ঝিল সহ বিভিন্ন স্থানে পরিবার স্বজন নিয়ে বেড়াতে বের হন নগরবাসী আনন্দ ঘন পরিবেশে নব আনন্দে বরণ করে নেয় নতুন বছরকে কল্যাণ ও নতুন জীবনের আহ্বান পহেলা বৈশাখে অতীতের ভুল ত্রুটি ও ব্যর্থতার গ্লানি ভুলে নতুন করে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় উদযাপিত হয় বাঙালির প্রাণের উৎসব সকালে মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়ার পাশাপাশি অনেকে বিকেলে ভিড় করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে দল বেঁধে আড্ডা ঘোরাঘুরি আর ছবি তোলায় মেতে ওঠেন নগরবাসী এখান থেকে আমরা একটা নির্যাস নেওয়ার চেষ্টা করি যে আগামী পর পয়লা বৈশাখের আগে আমরা বছরটা যেন সুন্দরভাবে যায় ঈদের পরে যে মানে পহেলা বৈশাখটা আমার মতে এই জন্য আরও বেশি আনন্দ হচ্ছে রাস্তাঘাট খালি আমরা সহজে এসে বললাম রাস্তা কোনো জ্যাম ছিল না সাহিত্য এই চারুকলার চর্চাটা কালচারটা আসলে আমাদের সন্তানদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ভিড় ছিল আরেক বিনোদন কেন্দ্র ধানমন্ডির রবীন্দ্র সরোবরে সন্ধ্যার পরই নিরাপত্তার স্বার্থে সবাইকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আমরা বাঙালিরা যেরকম ভাবে নববর্ষ উদযাপন করি এবারও ঠিক সেরকমই হয়েছে এবং এবার অবশ্য আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিটা অনেক সুন্দর অনেক ভালো আমার মনে হয় যে গত কয়েক বছরের থেকে এই বছরে বেশি হয়েছে মানুষ এবং আনন্দটা বেশি হয়েছে আমি তো ভাবছিলাম যে ঈদের সময় একটু ভিড় কম হবে কিন্তু এখানে এসে দেখতেছি যে না অ্যাজ ইউজল অনেক মানুষের ভিড় এছাড়া মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ চন্দ্রিমা উদ্যান হাতির ঝিল সহ বিনোদন কেন্দ্রগুলোতেও ছিল প্রাণের উচ্ছ্বাস ঈদের আর বৈশাখের ছুটি মিলে যোগ হয় বাড়তি আনন্দ উদ্দীপনা আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নান্দনিকতার ছোঁয়ায় বরিশালের গুঠিয়া বাইতুলামান মসজিদ ও ঈদগাহ কমপ্লেক্সটি পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে গত আঠারো বছরে এই প্রাঙ্গনে প্রায় বিশ লাখ পর্যটক এসেছেন দেখেছেন ব্যক্তি পর্যায়ে নির্মিত ধর্মীয় স্থাপনার নান্দনিক শৈলী বিশেষ দিনগুলোতে এই প্রাঙ্গনে নামে মানুষের ঢল বরিশাল নগরী থেকে বিশ কিলোমিটার পশ্চিমে উজিরপুর উপজেলার গুঠিয়া ইউনিয়ন এখানে আঠারো একর জমির উপর গড়ে ওঠা গুঠিয়া বায়তুল আমান মসজিদ ও ঈদগাহ কমপ্লেক্সটি উদ্বোধন হয় দু সালের বিশ অক্টোবর সারজা দুবাই ও তুরস্কের ঐতিহ্যবাহী মসজিদ ও স্থাপনা থেকে নেওয়া খণ্ড খণ্ড শৈলী দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এ মসজিদটি বিশালে মসজিদের ভেতরে চোদ্দশো এবং বাইরে পাঁচ হাজারের বেশি মুসল্লি একসাথে নামাজ আদায় করতে পারেন প্রথম দিন তো নামাজ পড়তে আইসি বহু লোক হ্যাঁ হ্যাঁ মানুষ হাজার হাজার মানুষ বিশটি গম্বুজে স্থাপত্য করায় সাজানো পুরো মসজিদের মাঝের বড় গম্বুজে গোলাকারে লেখা রয়েছে আয়াতুল কুরসি ভেতরে চার করে চার গম্বুজে শোভা পাচ্ছে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ক্যালিগ্রাফি 
মসজিদে অনেক দূর দূর ধরে থেকে প্রত্যেকদিনই লোক আসে নামাজ পড়ে ঘোড়ার জন্য আসে খুব মনোরম পরিবেশ বিভিন্ন জায়গার মাটি আছে মুজদালিফের মাটি আছে কাবা শরীফের মাটি আছে আরাফাত ময়দানে মাটি আছে আরো অন্য অন্য জায়গার মাটি আছে মসজিদ ও ঈদগাহ প্রাঙ্গণ জুড়ে আছে এতিমখানা হাফিজে মাদ্রাসা ফুলের নার্সারি বাগান কবরস্থান হেলিপ্যাড পুকুর ও গাড়ি পার্কিং করার ব্যবস্থা দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা দেখতে প্রতিদিন ভিড় করেন পর্যটকরা নির্মাণ শরীরটা অসম্ভব সুন্দর খুব চমৎকার এক্সিলেন্ট আমার মনে হয় উনি নিজের মাধুরী মনের মতো মাধুরী মিশিয়ে নির্মাণ মসজিদটা নির্মাণ করেছেন আমি ইউটিউব থেকে এটাই দেখেছি আগে থেকে তো আমি আমার আব্বু আম্মুকে বলছি যে এটা আমাকে দেখাইতে হবে ওটার কারণে এখানে আসা গম্বুজের ভেতরে ঝাড়বাতি সহ প্রাঙ্গণ জুড়ে বসানো চোদ্দশো বাতিতে রাতে এ মসজিদের সৌন্দর্য বেড়ে যায় বহুগুণ একশো তিরাশি ফুট উঁচু মিনারটি দেখে চোখ জুড়ায় প্রায় আঠারো কোটি টাকা ব্যয়ে ব্যক্তি উদ্যোগে স্থাপনা তৈরিতে সময় লেগেছে তিন বছর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ তিতাসের ত্রুটিপূর্ণ গ্যাস সংযোগ ও ভবন মালিকের অবৈধভাবে বেসমেন্টে শোরুম স্থাপনের কারণে রাজধানীর সিদ্দিক বাজারে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও প্রাণহানি হয় বলছে পুলিশ দু সালের সাত মার্চের বিস্ফোরণে ২৬ জনের মৃত্যু হয় আহত হন আরও শতাধিক পুলিশের দাবি তিতাসের অসহযোগিতার কারণে তদন্তে দেরি হচ্ছে আদালতের নির্দেশের পরেও তদন্ত দলকে তথ্য দিচ্ছে না তিতাস সিদ্দিক বাজারের একটি টিনশেড ভবনে পরিচালিত হোটেল কুইনে বাণিজ্যিক গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয় উনিশশো সালে পরবর্তীতে সেখানে চারতলা ভবন নির্মাণ করা হয় যার নিচতলায় ছিল ক্যাফে কুইন নামে রেস্তোরাঁ একসময় রেস্তোরাঁটি বন্ধ হয়ে সেখানে স্যানিটারি মার্কেট হয় আর চারতলা ভবনটি অবৈধভাবে সাততলা পর্যন্ত বাড়িয়ে আবাসিক হিসেবে ভাড়া দেওয়া হয় তবে হোটেল কুইনের বাণিজ্যিক দেড় ইঞ্চি ব্যাসের গ্যাস সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করা হয়নি সেই লাইনের সাথেই আবাসিকের চিকন ব্যাসের পাইপ সংযুক্ত করে তিতাসের ঠিকাদার ভবনে এভাবে গ্যাসের সংযোগ দেয়া অনিরাপদ ও নিয়ম বহির্ভূত বলছে পুলিশ গ্যাস সংযোগের অনুমতি ছিল চারতলা পর্যন্ত যারা গ্যাস সংযোগ দিয়েছিল বা ওই সময় তিতাসের তদারকারী কর্মকর্তা কারা ছিল বা ওই তিতাসের ঠিকাদার কারা ছিল একাধিকবার তাদেরকে নোটিশ দিয়েছি তাদের কাছ থেকে কোনো এখন আমরা কোনো রেসপন্স পাই নাই রাজুকে তদারকারী কর্মকর্তা কারা ছিল সেটা আমরা তাদের কাছে জানতে চেয়েছি তাদের কাছ থেকেও এখন আমরা কোনো রিপ্লাই পাই নাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন ত্রুটিপূর্ণ সংযোগের কারণে লিকেজের ফলে উক্ত ভবনের বেসমেন্টে গ্যাসের চেম্বার সৃষ্টি হয় সেখান থেকেই ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে ভবন মালিক নকশা বদল করে বেসমেন্টে দোকান সহ স্থাপনা বানায় যা ভবন নির্মাণ বিধিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন লিকেজগুলো যে আমাদের মৃত্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে এটার জন্য কিন্তু আমাদের পুরো গ্যাস লাইনের এই যে আমাদের এক ধরনের রিঅর্গানাইজেশন দরকার সাধারণ নগরবাসী কিংবা যারা কোনো একটা হোটেলে আমরা খেতে যাই আমরা তো জানি না কোথায় মৃত্যু খুব দাঁড়িয়ে আছে কোথায় গ্যাস লাইনে গ্যাস জমে আছে পুলিশ বলছে আদালতের নির্দেশের পরও তিতাস তাদের ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী ও ঠিকাদারদের তথ্য দিচ্ছে না এদিকে পুলিশের করা মামলায় গ্রেফতার দুই ভবন মালিক ও এক ব্যবসায়ী জামিনে মুক্ত আছেন আমরা একাধিকবার তাদেরকে নোটিশ দিয়েছি আরাফাতুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বখাটে কিশোরদের দৌরাত্মে আতঙ্কের নগরী হয়ে উঠেছে রাজশাহী বিশেষ করে ঈদের সময় রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকায় বাইক নিয়ে তাদের বেপরোয়া রেসিং করতে দেখা যায় নগরবাসীর অভিযোগ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর শিথিলতায় এমনটি হচ্ছে আর নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের নেতারা বলছেন শুধু আইন নয় সচেতন হতে হবে অভিভাবকদেরও এভাবে রাজশাহী নগরীর বিমান চত্বর মোড়ে হেলমেট ছাড়া বখাটে কিশোর চক্রের সদস্যদের বেপরা গতিতে মোটরসাইকেল চালাতে দেখা যায় ঈদের ছুটিতে রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকায় বেপরা গতি বেড়েছে পথচারীরা বলছেন দিনের বেলায় তাদের নিষ্ক্রিয় দেখা গেল সন্ধ্যার পর দলবদ্ধভাবে বাইক নিয়ে দাবড়িয়ে বেড়ায় অলিগলি তাদের দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন এলাকাবাসী প্রায় ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের নেতারা বলছেন আইন বাস্তবায়নের পাশাপাশি সচেতন হতে হবে অভিভাবকদের অন্যথায় কিশোরদের সঠিক পথে নিয়ে আসা কষ্টকর বাইক চালায় উঠিয়ে উঠিয়ে নামিয়ে নামিয়ে এই একে বেঁকে বিকট শব্দ করে কিন্তু এর কারণে যে অনেক দুর্ঘটনা ঘটছে অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে তাদের এই আচরণে 
এটা তারা বুঝে না পুলিশ বলছে বখাটে কিশোর চক্রের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে কেউ আইন অমান্য করলে ছাড় দেয়া হবে না এই সড়কগুলো একটু শূন্য হয়ে যায় যানবাহন করে যায় তখন মূলত এই কিছু একটা শ্রেণী রয়েছে তারা এই রেসিং এ রেস করে থাকে তো আমরা এটা নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা অতীতের ন্যায় এবছর আমাদের ব্যবস্থা রয়েছে নগরীতে প্রায় পাঁচশো বখাটে কিশোর চক্রে তালিকা তৈরি করেছে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ মুস্তাফিজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাজশাহী ফরিদপুরের সালথায় দুদল গ্রামবাসীর সংঘর্ষে অন্তত পনেরো জন আহত হয়েছেন এ সময় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয় বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি সোমবার বিকেলে উপজেলার গড়টি ইউনিয়নের লক্ষণদিয়া গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা জানান শুক্রবার তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে লক্ষণদিয়া গ্রামের কয়েকজনের সাথে জুগিডাঙ্গা ও কাঠালবাড়িয়া গ্রামের যুবকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এর পাল্টা জবাব দিতে রোববার লক্ষণদিয়া গ্রামের কয়েকশো মানুষ দেশীয় অস্ত্র দিয়ে জুড়িডাঙ্গা ও কাঠালবাড়িয়া গ্রামে হামলা করে এ সময় বেশ কয়েকটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করা হয় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে সেপটিক ট্যাঙ্কে নেমে বাড়ির মালিক সহ দুজন মারা গেছেন রাতে উপজেলার পশ্চিম রাখালিয়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান রাখালিয়া এলাকায় সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে নামেন এক শ্রমিক এ সময় তিনি আটকা পড়লে বাড়ির মালিক রিয়াদ হোসেন তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিচে পড়ে যায় পরে ফায়ার সার্ভিস এসে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করে ট্যাঙ্কের ভেতর অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস প্রায় দেড় মাস ধরে বিকল গঙ্গা কপোতাক্ষ জিকে সেচ প্রকল্পের তিনটি পাম্প ফলে বড় আবাদে যেতে পারছে না কৃষকেরা আবার ধানের চারা রোপণ করেও বিপাকে পড়েছেন অনেক কৃষক জিকে প্রকল্পের আওতায় বেশিরভাগ এলাকায় বিকল্প পানির উৎস না থাকায় চলতি মৌসুমে চরম ভোগান্তিতে কৃষক কুষ্টিয়ায় জিকে সেচ প্রকল্পের আওতায় প্রায় এগারো হাজার একশো চল্লিশ হেক্টর জমিতে ধান সহ অন্য ফসল আবাদ করেন কৃষকরা তবে এবার বড় মৌসুম শুরু হওয়ার আগে প্রকল্পের প্রধান স্টেশনের তিনটি পাম বিকল হয়ে পড়ে ধানের চারা রোপণ করে বিপাকে কৃষকরা পানির অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে জমি বিকল্প পানির উৎস না থাকায় সেচ দিতে পারছেন না চাষিরা দ্রুত পানির ব্যবস্থা না হলে ফলন কমে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে এই মাঠটা ধরেন যদি ঠিক মতো কেন পানি দেয় তাহলে শস্য আবাদ হয় না এদিকে দীর্ঘদিন ধরে জিকের আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্পের লাইসেন্স দেয়া বন্ধ ছিল তবে আবাদ বাড়াতে কৃষকদের লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন ক্যানেলে এই মুহূর্তে পানি না থাকলেও আমাদের উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ সবসময় যোগাযোগ রাখছে যাতে দ্রুত ওই মেশিনটা ঠিক করে অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনতে জিকের পানির বিকল্প সব উৎস সচল করার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ কৃষকদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি যেহেতু মৌসুম চলে যাচ্ছে ধান রোপণের টাইম শেষ শেষের দিকে প্রায় এই জন্য আসলে স্থানীয় যে যে সোর্স ব্যবহার করে শেষ দেওয়া যায় সেই সমস্ত সোর্সই কৃষক যেন ব্যবহার করতে পারে কুষ্টিয়া চুয়াডাঙ্গা ঝিনাইদহ মাগুরা জেলায় জিকে প্রকল্পের পানি পান হাজারো কৃষক তবে এবার পাম্প অচল থাকায় অনাবাদি অবস্থায় পড়ে আছে অনেক জমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল এখনকার সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ধন্যবাদ সবাই